టాబ్లెట్స్ కూడా వేసుకోవడం మంచిదని చెప్పేసి డాక్టర్స్ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇదొకటైతే ఇవే కాకుండా అవిసగింజలు అని చెప్పేసి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ చాలా వరకు అంటే మనం వింటూ ఉంటాము వినే ఉంటారు చాలా వరకు అవి అవిసగింజలు అంటే దోశ గింజల షేప్ ఉంటుంది కాకపోతే దోశ గింజల కంటే సైజ్ తక్కువగా ఉంటుంది కలర్ వచ్చేసి ఉలవల కలర్ లో ఉంటుంది కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ లో బ్రౌనిష్ కలర్ ఉంటుంది అయితే ఆ అవిసగింజలు కూడా మనకి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించడంలో చాలా కీలకమైన పాత్ర వహిస్తాయట కాబట్టి ఆ అవిసగింజలను కూడా మనం తీసుకున్నట్టయితే ప్రతిరోజు మనం తీసుకునే ఆహారంలో అంటే పాలల్లో వేసుకుని తాగొచ్చు లేకపోతే మనం డైరెక్ట్ గా అవి తీసుకోలేమండి నేనైతే వాడుతున్నాను కానీ డైరెక్ట్ గా తీసుకోవడానికి వీలుండదు కొంచెం జిగట జిగటగా బంక బంకగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే అవి తీసుకొని పౌడర్ చేశాను వేయించలేదు వేయించకుండా ఏం చేశానంటే మిక్సీ పట్టాను మెత్తగా మిక్సీ బట్టి డైరెక్ట్ ఆ పౌడర్ తినాలంటే కొంచెం చప్పగా ఉంటుంది తినలేము కాబట్టి ఏం చేశానంటే కొంచెం దానికి షుగర్ యాడ్ చేశాను షుగర్ కూడా మిక్సీ పట్టి రెండు కలిపి మిక్సీ పట్టేస్తే మంచి కొంచెం స్వీట్నెస్ వచ్చింది ఆ పౌడర్ ని రోజుకు రెండు టూ స్పూన్స్ అట్లా పాలల్లో వేసుకుని తాగుతున్నాను కాబట్టి ఇదేంటంటే మనం డైరెక్ట్ గా తినలేము కాబట్టి ఆ పౌడర్ ని కనుక కొంచెం మనం పాలల్లోనో లేకపోతే వాటర్లోనో కలిపి తాగితే గనక మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా వీటితో పాటుగా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆకుకూరలు కూడా బాగా తినాలి దాంతో పాటుగా వాటర్ బాగా తాగాలి దానితో పాటుగా పసుపు కూడా కొంచెం రోజు ఎంతో కొంత అంటే కూరల్లో వేసుకునే వేసుకుంటూనే ఎంతో కొంత కొంచెం వాటర్లో కూడా కలుపుకొని తాగడం గోరువెచ్చని వాటర్లో కలుపుకొని తాగితే కూడా మంచిదని చెప్పేసి డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు దానితో పాటుగా ఆవిరి పట్టడం అంటే మనకేంటంటే కరోనా వైరస్ ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చేసేది ఎక్కడ అంటే లంగ్స్ పైన ఎక్కువగా చేస్తుంది కాబట్టి మనం లంగ్స్ ఫ్రీ అవ్వాలన్నా లేకపోతే నోరు ముక్కు కూడా ఫ్రీ అవ్వాలి అంటే శ్వాసనాలన్నీ కూడా ఫ్రీ అవ్వాలంటే కూడా మనం కొంచెం రోజు ప్రతిరోజు ఒక టూ టైమ్స్ ఆవిరి పట్టడానికి ఆవిరి పడితే కూడా మనం కరోనా వైరస్ నుంచి బయటపడవచ్చు కరోనా వైరస్ మన దగ్గరికి వచ్చినా మనం దాన్ని తట్టుకునే శక్తి కనుక ఉన్నట్టయితే ఇంకా మనకు ఎలాంటి సమస్య ఉండదు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను జలుబు ఉంది జలుబు సహజంగా మనకి ఎప్పుడు అందరికీ వస్తూనే ఉంటుంది దానికి ఎలాంటి మందులు లేవు మెడిసిన్ ఏమీ లేదు అయినా కానీ మనం తట్టుకోగలుగుతున్నాం అంటే ఏంటంటే మనకి సహజంగా ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువ ఉంది రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే జలుబు వచ్చినా కానీ మెడిసిన్ వాడకుండానే అది సహజంగానే రోగ నిరోధక శక్తి మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సహజంగానే తట్టుకోగలుగుతున్నాం అది ఏలిపోతుంది ఇవన్నీ అంటే జలుబు కావచ్చు సార్స్ కావచ్చు లేకపోతే స్వైన్ ఫ్లూ కావచ్చు బయోడ్ ఫ్లూ కావచ్చు ఇవన్నీ ఫ్లూ లక్షణాలు ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ కావచ్చు అన్ని ఫ్లూతో కూడినటువంటి వైరస్ లే కానీ కొన్నిటిని మనం తట్టుకోగలుగుతాం కొన్నింటిని మనం తట్టుకోలేకపోతున్నాం అని అంటే ఎందుకు అని అంటే కారణం మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ లో తేడాలన్నమాట ఎక్కువగా ఇమ్యూనిటీ పవర్ పవర్ ఉన్న వాళ్ళు వాటిని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నారు తట్టుకోగలుగుతున్నారు దాని నుంచి బయటపడి ఓవర్కమ్ చేయగలిగి లైఫ్ మళ్ళీ నార్మల్ గా లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు ఎవరైతే రోగ నిరోధక వ్యవస్థ తక్కువగా కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళకే ఇది ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వాళ్లే వాళ్ళలోనే ఇది ఎక్కువగా తీవ్ర ప్రభావం చూపించి కొంతమంది చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ కరోనా వైరస్ అంటే తక్కువ ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారని చెప్పేసి అందరూ డాక్టర్లు తర్వాత రీసెర్చ్ చేసే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్న మాట గవర్నమెంట్స్ కానీ లేకపోతే డాక్టర్స్ బృందం కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఇదే మాట చెప్తున్నారు అంటే దీనికి కారణం ఏంటంటే మనం తీసుకునేటటువంటి ఆహారపు అలవాట్లు తర్వాత మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ తక్కువ కలిగి ఉండడం ఇలా రకరకాల కారణాల చేతనే మనం ఆ వైరస్ ని తట్టుకోలేకపోతున్నాం అయితే కరోనా వైరస్ జనరల్ గా అంటే ఇప్పుడు మనం పాటిస్తున్న అటువంటి అంటే ఏంటి మాస్కులు వేసుకుంటున్నాం తర్వాత శానిటైజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇలా రకరకాలుగా మనల్ని మనం కాపాడుకుంటున్నాం అయితే దీంతో పాటుగా ఈ కరోనా వైరస్ ఎప్పుడైనా కానీ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అంటే మనిషి లోపలికి ప్రవేశించినప్పుడు అది లోపలికి వెళ్లే క్రమంలో నోట్లో నుంచి డైరెక్ట్ జీర్ణాశయంలోకి అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లోకి వెళ్తే గనక ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదట అంటే అర్థం అర్థం చేసుకోండి ఒకసారి ఇది కరోనా వైరస్ ఎప్పుడైనా కానీ మన నోటి నుంచి కానీ లేకపోతే ముక్కు నుంచి కానీ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు డైరెక్ట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లోకి వెళితే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు కానీ అలా కాకుండా అది ఎప్పుడైతే బ్లడ్ లో కలుస్తుందో అది బ్లడ్ లోకి వెళ్లి కలిసినప్పుడు మాత్రమే మనిషికి ప్రమాదం అయితే మరి అది ఏం చేస్తుంది డైరెక్ట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లోకి వెళ్లట్లేదు బ్లడ్ లో కలుస్తుంది ఆ బ్లడ్ లో కలుస్తుంది కాబట్టి కరోనా కేసుల సంఖ్య ఎక్కువ అవుతుంది మృతుల సంఖ్య కూడా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి మనం అంటే అది నోటి ద్వారా ముక్కు ద్వారానే కాదటండి కళ్ళు చెవులు ముక్కు అంటే నవరంధ్రాలని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్న
వీటితో పాటుగా మన నువ్వుల నూనెను కూడా మన దైనందిన జీవితంలో ఆహార పలవాట్లలో కొంత భాగం చేసుకున్నట్టయితే నువ్వుల నూనె కూడా కొంత వంటలో కానీ తినే విషయంలో కానీ వాడుకున్నట్టయితే నువ్వుల నూనె కూడా మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ని డెవలప్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ నువ్వుల నూనెను కూడా వాడండి ఇమ్యూనిటీ పవర్ని డెవలప్ చేసుకోండి అంతేకాకుండా మరొక విషయం ఏంటంటే కరోనా అనేది జీవించి ఉన్న కణం కాదండి అది జీవించి ఉన్న కణం కాదు ఏదైతే జీవించి ఉన్న కణం ఉందో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనిషి మనం జీవించి ఉన్నామో మనం ఏదైతే జీవించి ఉన్న కణంలో ప్రవేశిస్తుందో అప్పుడు దానికి జీవం వస్తుంది అది అంటే అర్థం చేసుకోండి కరోనా వైరస్ అనేది జీవించి ఉన్న కణం కాదు ఏదైనా జీవించి ఉన్న కణంలో ప్రవేశిస్తే మాత్రమే కరోనా వైరస్ కి జీవం వస్తుంది ఇది ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మనిషిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మాత్రమే దానికి జీవం వస్తుంది అలాంటి వైరస్ ని అడ్డుకునే శక్తి మన శరీరానికి ఉంది జనరల్ గా అయితే అట్లా అంటే బయట నుంచి జీవన్ లేకున్నా కానీ మన శరీరంలోకి వచ్చి మనల్ని అటాక్ చేసి అందులో ప్రాణం పోసుకుని తనను తాను డెవలప్ చేసుకునే వైరస్ ని మన శరీరం కూడా అంటే దాన్ని అంటే ఎదుర్కొనే శక్తి మన శరీరానికి ఉంది కానీ వైరస్ ఏం చేస్తుంది నోరు ముక్కు చెవి కళ్ళలోకి వెళ్ళినప్పుడు అలా వెళ్ళుకుంటూ ఏం చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లో కలిసిపోతుంది అలా బ్లడ్ లో కలిసిపోతుంది కాబట్టి మనం చాలా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఏంటంటే కరోనా వైరస్ నేరుగా మనిషి జీ అంటే జీర్ణ వ్యవస్థలోకి వెళ్తే ప్రమాదం కాదు కానీ బ్లడ్ లో కలిసినప్పుడే ప్రమాదం కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇంత ముందు చెప్పాను ఒమేగా సిక్స్ తర్వాత ఒమేగా త్రీ ఫ్యాట్ యాసిడ్స్ ఈ మూడు ఈ రెండు కలిగినటువంటి క్యాప్సూల్స్ గానీ లేకపోతే ఫిష్ గాని అలాంటి ఇవి కలిగినటువంటి ఫిష్ గాని మనం తింటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇదంతా ఒక ఎత్తయితే మన శరీరంలో జనరల్ గా ఏదైనా గానీ చెడు బ్యాక్టీరియా గానీ వైరస్ గానీ లేకపోతే ఇంకే ఏదైనా సూక్ష్మ జీవులు సూక్ష్మ జీవులు గానీ హానికారక క్రిములన్నీ కూడా మన శరీరంలో ప్రవేశిస్తే ఆటోమేటిక్ గా వాటిని ఎదుర్కొనేటటువంటి యాంటీబాడీస్ అనేది మన శరీరంలో ఉన్నాయి అంటే ఆర్బిసి ఉంది తర్వాత డబ్ల్యూబిసి ఉంది అంటే తెల్ల ఎర్ర రక్త కణాలు తెల్ల తెల్ల రక్త కణాలు అయితే ఆర్బిసి అనేది ఒకే రకం ఉంటుంది కానీ తెల్ల రక్త కణాలు మాత్రం చాలా రకాలు ఉంటాయి అంటే ప్రతి చోట తెల్ల మన బాడీలో ఏ పార్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ అన్ని పార్ట్స్ లలో కూడా తెల్ల రక్త కణాలు వివిధ రకాలుగా వాటి పనిని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాయి అయితే మన మన శరీరంలో ఎప్పుడైతే కరోనా వైరస్ సోకుతుందో అప్పుడు వాటిని ఎదుర్కోవడానికి ఎమ్మటే తెల్ల రక్త కణాలు అంటే ఫస్ట్ అది వీటి ఇది ఏమంటారు వీటి పేరేం పేరు ఒమేగా త్రీ ఫ్యాట్ యాసిడ్స్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాట్ యాసిడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే వెంటనే తెల్ల రక్త కణాలకి ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తే అవి యాక్టివేట్ అయ్యి ఏం చేస్తాయంటే లోపలికి ప్రవేశించినటువంటి బ్యాక్టీరియాని కానీ సూక్ష్మ జీవుల్ని కానీ లేకపోతే ఇంకా హానికారక క్రిములు ఏ ఉన్నా కానీ వాటిని అటాక్ చేస్తాయి వాటిని అటాక్ చేసి ఏంటంటే వాటిని వాటిని చంపేసి ఒక కొన్ని తెల్ల రక్త కణాలు వాటిని చంపుతాయి కొన్ని తెల్ల రక్త కణాలు వాటిని బయటకు పంపిస్తాయి కొన్ని రక్త కణాలు ఇట్లా అంటే కొన్ని తెల్ల రక్త కణాలు వివిధ రకాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్కొటి ఒక్కో రకమైనటువంటి వ్యవస్థని ఒక్కో రకమైనటువంటి పనితీరుని కనబరుస్తా ఉంది అయితే ఇలాంటి తెల్ల రక్త కణాలు మన అంటే మన శరీరాన్ని కనపడే కాపాడేటటువంటి ఒక రక్షణ వ్యవస్థ లేకపోతే సోల్జర్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అందుకని తెల్ల రక్త కణాలు ఎప్పుడైతే శరీరంలో డౌన్ అయిపోతాయో అప్పుడు చాలా వరకు క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అయితే అలాంటి కాబట్టి మనం తెల్ల రక్త కణాల సంఖ్య ఎప్పుడు కూడా కౌంట్ తగ్గేటట్టుగా చూసుకోవద్దు అంటే రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడే మనం అయితే ముందే చెప్పినట్టుగా తెల్ల రక్త కణాలు చాలా రకాలని చెప్పాము అయితే ఆ తెల్ల రక్త కణాలు వాళ్ళ వాటి పని ఏంటంటే శరీరంలోకి ఏవైనా వ్యాధికారక సూక్ష్మ జీవులు కానీ లేకపోతే సూక్ష్మ క్రిములు కానీ లేకపోతే వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ శరీరంలోకి ప్రవేశించగానే అవి తమ పనిని మొదలు పెడతాయి ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాట్ యాసిడ్స్ రంగంలోకి దిగి అవి తెల్ల రక్త కణాలని ఫస్ట్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ తర్వాత ల్యూకోట్రైన్స్ అనేటటువంటి అటువంటి రెండు కాంపౌండ్స్ ని విడుదల చేస్తాయి అవి ఏం చేస్తాయి మళ్ళీ ఒక రకమైనటువంటి తెల్ల రక్త కణాలని విడుదల చేస్తాయి ఆ రెండు ఆ తెల్ల రక్త కణాలు ఏం చేస్తాయంటే ఇంకో రకమైనటువంటి తెల్ల రక్త కణాలని విడుదల చేస్తాయి ఇలా ఒక క్రమబద్ధమైన ఒక ఆర్డర్ లో ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనమాట అంటే తెల్ల రక్త కణాలు ఒకే రకమైనవి ఉండవు కాబట్టి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క వ్యవస్థలో ఒక్కొక్క విధంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఈ వ్యవస్థలో ఒక్కో రకమైనటువంటి తెల్ల రక్త కణాలు తన తమ పని తాము చేసుకుంటూ పోయే ప్రక్రియను ఏమంటామంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం అనమాట అయితే ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాట్ యాసిడ్ ఎప్పుడైతే ప్రోస్టాగ్లాండ్స్ లూకేట్రైన్స్ అనే కాంపౌండ్స్ ని విడుదల చేస్తాయో అవి తెల్ల రక్త కణాలు ఆ రెండు కలిపి ఒక తెల్ల రక్త కణాలు మళ్ళీ ఆ తెల్ల రక్త కణాలు కలిపి ఇంకో తెల్ల ఇంకో రకం తెల్ల రక్త
ఇట్లా బయటకు పంపించే ప్రక్రియను ఏమంటామనంటే బయటకు పంపించే టైంలో చాలా రకాలైనటువంటి మన శరీరంలో వివిధ రకాలైనటువంటి రసాయనాలు విడుదలవుతూ ఉంటాయి అంటే అవి ఎంత ఘాటుగా ఉంటాయంటే మనం బయట వాడేటటువంటి బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా సాధారణ బ్లీచింగ్ పౌడర్ దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఘాటైనటువంటి రసాయనాలు మన శరీరంలో ఈ ప్రక్రియ జరిగేటప్పుడు అంటే విడుదలవుతుందట అంటే ఆ మామూలు బ్లీచింగ్ పౌడర్ కంటే కూడా ఎక్కువ అంతకంటే ఎక్కువ ఘాటైనటువంటి రసాయనాలను ఈ ప్రక్రియలో ఈ ప్రక్రియ జరిగేటప్పుడు తెల్ల రక్త కణాలు విడుదల చేస్తూ ఉంటాయట కాబట్టి ఈ ప్రక్రియను అంతటినీ కలిపి కూడా మనం ఏమంటామంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటారు అయితే ఈ ఇన్ఫ్ల ఇన్ఫ్లమేషన్లో సైటోకైన్స్ అనేటటువంటి ఒక ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ కూడా రిలీజ్ అవుతాయి అవి కూడా తెల్ల రక్త కణాలతో కలిసే పనిచేస్తూ ఉంటాయి అయితే టోటల్గా మనం ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఏంటంటే తెలుసుకోవాల్సింది మన శరీరంలో ఏవైతే రోగకారక క్రిములు కానీ లేకపోతే హానికారక క్రిములు కానీ బ్యాక్టీరియా వైరస్లు కానీ లోపలికి ప్రవేశించగానే ఎమ్మటే తెల్ల రక్త కణాలు రంగంలోకి దిగి వాటిని చంపివేసి వాటిని బయటకు విసర్జించే ప్రక్రియ ఇన్ఫ్లమేషన్ అయితే ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఎలాంటి మన శరీరంలోకి ఎలాంటి జబ్బులు కానీ ఎలాంటి రోగాలు వచ్చినప్పుడు కూడా వాటి పని అవి చేస్తూ ఉంటాయి చేశాక పని మొత్తం అయిపోయాక మళ్ళీ అవి యథావిధిగా తమ స్థానంలోకి తాము వెళ్ళిపోవాలి అంతే కదా ఏదైనా కానీ ఏ వ్యవస్థలో అయినా కానీ మన మందులు వాడితే కూడా అంతే కదా మా జబ్బు రాగానే మందులు వాడతాం మళ్ళీ అది తగ్గిపోయినాక అన్ని యథాస్థి అంటే యథాస్థానానికి యథాస్థితికి వచ్చి సెటరేట్ అయిపోతాయి అలా జరగాలి కూడా అలా జరిగితేనే మళ్ళీ మనం హెల్దీగా ఉంటాం కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది అంటే అధికంగా ఉంటుంది అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అయిపోయాక అంటే ప్రక్రియ మొత్తం అయిపోయాక కూడా అన్నిటిని తెల్ల రక్త కణాలు చంపివేసినా కానీ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది తీవ్రత అనేది తగ్గకుండా అలాగే తన కంటిన్యూటీని తన తీవ్రతను అలానే కంటిన్యూటీ చేస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క సందర్భంలో అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందనంటే మనకి వేరే రకాలైనటువంటి గుండె నొప్పి కానీ లేకపోతే క్యాన్సర్ కానీ ఇంకా కొన్ని రకాలైనటువంటి అంటే బీపీ షుగర్లు ఇలాంటి వ్యాధులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందట కాబట్టి ఏంటంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అప్పుడు కూడా దాని పని తాను చేయాలి మళ్ళీ యథాస్థానానికి తొందరగా సెటరేట్ అయిపోవాలి కానీ అలా జరగని పక్షంలో మనుషులకి ఎక్కువగా మళ్ళీ వేరే జబ్బులు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే చాలా వరకు అంటే పరిశోధనల్లో తేలింది ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ కారణంగానే అంటే క్యాన్సర్ చాలా మందికి వచ్చిన అంటే ఆనవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నాయట అప్పుడు రీసెర్చ్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే చాలా మందికి హెరిడిటీ అంటే వంశ పారంపర్యంగా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాన్సర్ వస్తే తొంభై ఐదు శాతం ఇన్ఫ్లమేషన్ కారణంగానే క్యాన్సర్ వచ్చిన పేషెంట్లు ఎక్కువగా కనపడ్డారట సో కాబట్టి ఇన్ఫ్లమేషన్ శరీరంలో జరిగేటటువంటి ప్రతి వ్యవస్థ కూడా ఏ ఏ పని అయినా కానీ తన పని తాను చేసుకుని మళ్ళీ సెటరేట్ అయిపోతేనే తన స్థానంలో తాను యథావిధిగా కూర్చుంటేనే మళ్ళీ మన బాడీ యథావిధిగా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఏది ఎక్కువైనా ఏది తక్కువైనా కానీ మన శరీరం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది రోగాల బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి మనం ఫ్రెండ్స్ మనం ఏం చేయాలంటే మన సహజంగానే రోగ నిరోధక వ్యవస్థని ఎక్కువగా కలిగి ఉండాలి రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అంటే దేంట్లో ఏ ఫ్రూట్స్లో కానీ ఏ ఆహార ఏ ఆహారంలో కానీ లేకపోతే ఏ ఆహార పదార్థాలలో ఉంటుందో తెలుసుకొని సహజంగానే డెవలప్ చేసుకుంటే మనం తొందరగా అంటే ఇలాంటి రోగకారక వైరస్ నుంచి కావచ్చు బ్యాక్టీరియా నుంచి కావచ్చు ఎలాంటి జబ్బుల నుంచి కూడా మనం తొందరగా బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది కరోనా వైరస్ గురించి ఇంకా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్తా ఉంటాను ఇవి ఫాలో కండి మంచి హెల్దీని కలిగి ఉండండి మంచిగా ఆరోగ్యంగా హ్యాపీగా ఉండండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ